हाई आपने कुछ समय से नोटिस किया होगा डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है इनफैक्ट सोशल मीडिया पे एक डिबेट ट्रेंड कर रही है डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है या फिर रुपी की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है लेकिन इस डिबेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज हमारे लिए ये हो गया है कि आखिर क्यों डॉलर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है आखिर कब तक ये चलता रहेगा और आखिर क्या होंगे इसके इम्प्लीकेशन ऑफकोर्स आज एक बढ़ता डॉलर दुनिया की बाकी सारी करेंसी की स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जा रहा है लेकिन क्या ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी साथ में क्रिएट कर रहा है चलिए समझते हैं इन बातों को सैंटीएगो कैपिटल के सीईओ ब्रेंड जॉनसन ने रियल विजन के एक इंटरव्यू में समझाया था कि कैसे आने वाले समय में डॉलर और डॉलर डोमिनेटेड एसेट्स की वैल्यू और भी इंक्रीज हो सकती है और इसे वो कहते हैं द डॉलर मिल्क शेक थ्योरी वी ऑल नो दैट द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड इंजेक्टेड यू नो 20 ट्रिलियन ऑफ न्यू मनी इनटू द ग्लोबल इकॉनमी ओवर द लास्ट 10 इयर्स एंड यू नो आई काइंड ऑफ title this is this is the milkshake that all the different countries created they you know they pushed down on their syringes and they injected this tons of liquidity into the market you know euros yen pounds yuan dollars and you know they created this soup or this milkshake of all these uh, all this liquidity out there but now while the rest of the world is still pushing down on their syringes the united states has you know we've got this monetary policy divergence where we're we're not using a syringe anymore we're no longer injecting liquidity In fact, we've swapped out our syringe for a straw. And so as we lift up on our interest rates, that sucks that liquidity to the US domestic markets. It sucks that liquidity up into our domestic markets, and I think it's going to push asset prices higher. Um in other words, we're going to drink the milkshake that the rest of the world is still mixing. To jaisa ki aapne dekha, hum yahan kisi aam milkshake ki baat nahi kar rahe hain. Hum baat kar rahe hain dollar milkshake ki, jiske andar duniya bhar ki currencies apne flavor ka touch deti aa rahi hain. Magar ise enjoy kaun kar raha hai? US economy. To chaliye aaj samajhte hain is dollar milkshake ki recipe aur iske taste ko. सैंटीएगो कैपिटल के सीईओ ब्रेंड जॉनसन ने डॉलर मिल्कशेक थ्योरी को 2018 में कोइन किया था इस थ्योरी के थ्रू जॉनसन ने कई रीजंस को साइट करते हुए ये कहा है कि आने वाले समय में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती चली जाएगी और उसके चलते डॉलर बाकी करेंसीज के अगेंस्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और ये कोई शॉर्ट टर्म फिनोमिन नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म रियालिटी होगी बट आखिर इस थ्योरी के पीछे का बेसिस क्या है और आखिर ब्रेंड क्यों ऐसे कह रहे हैं कि डॉलर हमेशा बढ़ता ही रहेगा आइए इसको समझते हैं। 2018 में अपनी थ्योरी के बारे में बताते हुए ब्रेंट ने कहा था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स ने अगले 10 सालों में अराउंड 20 ट्रिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी लिक्विडिटी इंजेक्ट करने से हमारा मतलब है कि सेंट्रल बैंक्स द्वारा मनी की प्रिंटिंग इसमें ना सिर्फ यूएस डॉलर लेकिन येन युआन रूपी पाउंड योरोज ऐसी सभी करेंसी शामिल है अब सभी सेंट्रल बैंक ने फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए मनी प्रिंटिंग करके जो एक्सेस लिक्विडिटी क्रिएट की उसे हम एक मिल्कशेक की तरह समझ सकते हैं और इस मिल्कशेक में सभी इकोनॉमीज लंबे समय तक लिक्विडिटी इंजेक्ट किए जा रही थी लेकिन अब आप सोचिए कि कोई भी कंट्रीज लिक्विडिटी को सकआउट करने के लिए क्या कर सकती है वो सिस्टम में से मनी के सप्लाई को कम करेगी राइट और ऐसा कंट्रीज करती हैं इंटरेस्ट रेट्स हाइक करके जिससे बोरोइंग कॉस्ट राइज होते हैं और साथ साथ कंट्री के बॉन्ड हील्स भी इंक्रीज होते हैं और बॉन्ड हील्स राइज होने की वजह से इन्वेस्टर्स बेटर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में उस कंट्री के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं लॉजिक सिंपल है अगर आपको एक जगह दो परसेंट रिटर्न मिल रहे हैं और दूसरी जगह तीन परसेंट तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे नो ब्रेनर राइट जहाँ ज्यादा रिटर्न होंगे कंसिडरिंग रिस्क सेम तो आप देख रहे हैं कैसे रेट हाइक्स करके ऑटोमेटिकली कंट्रीज लिक्विडिटी को सकआउट कर सकती हैं ऐसा ही कुछ किया था यूएसए ने जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं यूएस फेड ने दो से लेके ऑलमोस्ट दो तक रेट हाइक्स करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से यूएस डॉलर वापस घूम कर यूएसए में आना स्टार्ट हो गए थे यानी कि यूएसए ने तो �ऑलरेडी ही मिल्कशेक की सिप लेना शुरू कर दिया था और तब से लेकर अब तक यूएस डॉलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती ही चली जा रही है इनफैक्ट अगर आप आज भी देखेंगे तो डॉलर अपने न्यू हाइस क्रिएट करता जा रहा है और ये आगे भी कंटिन्यूड रह सकता है मगर ऐसा क्यों क्योंकि आप खुद ही सोचिए दुनिया की सारी चीजें डॉलर की इर्द गिर्द घूम रही है फिर चाहे वो गोल्ड हो ऑयल हो या फिर दूसरी कंट्रीज के साथ 
ट्रांजेक्शन्स इनफैक्ट कुछ ही समय पहले हमने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स वाले वीडियो में ये भी कवर किया था कि कैसे दुनिया के सारे देश को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स भी यूएस के डॉलर में डिनोट करने पड़ते हैं इसका सीधा इम्प्लीकेशन ये है कि डॉलर की डिमांड मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अब किसी भी चीज़ की अगर डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई कॉन्स्टेंट होता है तो उसके दाम भी बढ़ते जाएंगे अब इस बढ़ते डॉलर का सीधा असर आपको दूसरी इकोनॉमीज स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमीज पे देखने को मिल सकता है एक राइजिंग डॉलर दूसरी कंट्रीज के इम्पोर्ट्स को इम्पैक्ट करता है क्योंकि आज सारी कंट्रीज नॉर्मली यूएसडी में इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं और अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको रुपी टर्म्स में ज्यादा पे करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज एक मोबाइल बाहर से हंड्रेड डॉलर में खरीद रहे हैं अब अगर वन डॉलर रुपी टर्म्स में एट्टी रुपीज है तो आपका मोबाइल आठ हजार रुपए में आ गया लेकिन अगर करेंसी रेट हंड्रेड रुपीज पर डॉलर हो जाएगा तो आपको सेम हंड्रेड डॉलर का मोबाइल फोन अब दस हजार रुपए में खरीदना पड़ेगा और इन राइजिंग कॉस्ट के रिपल इफेक्ट मार्केट सेंटिमेंट और लोगों पर भी देखने को मिलते हैं यानी कि अगर हम एक तरह से देखें तो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम दरअसल स्ट्रॉन्ग डॉलर के लिए बना ही नहीं है जैसे जैसे डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बाकी करेंसीज वीक होती जाएंगी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉलर की डिमांड आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है क्यों सबसे पहला रीजन तो हमने देखा कि यूएसए फेडरल रिजर्व क्वान्टिटेटिव टाइटनिंग के नाम पर इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है और इसके चलते इन्वेस्टर्स को यूएस के बॉन्ड मार्केट अट्रैक्टिव लग रही है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के केस में तो रिस्क फैक्टर भी नहीं होता इसी के चलते कॉर्पोरेट्स और इवन फॉरेन बैंक्स को भी अपने फंड्स को पार्क करने के लिए एक सेफ हेवन मिल रहा है एक तो बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हायर यील्ड और दूसरा स्ट्रॉगर डॉलर के चलते करेंसी अप्रिसिएशन के बेनिफिट्स इनफैक्ट अगर आप फेडरल रिजर्व के रिजर्व्स का ब्रेकडाउन देखते हैं तो उसमें आधे से ज्यादा रिजर्व्स इंटरनेशनल बैंक से हैं लेकिन इसके अलावा भी इस बढ़ती डिमांड का एक बड़ा रीजन है वो रीजन है दुनिया भर में लिया हुआ डॉलर टर्म्स में डेट कंट्रीज और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन अक्सर यूएस डॉलर डोमिनेटेड डेट रेस करते हैं इनफैक्ट अक्टूबर के ही नंबर्स अगर आप देखें तो यूएस गवर्नमेंट का ही डेट अराउंड थर्टी वन ट्रिलियन डॉलर के आसपास है यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इतना अमाउंट डेट के फॉर्म में रेस किया हुआ है जरा सोचिए कि दुनिया भर में कितने सारे लोन यूएस डॉलर के टर्म्स में लिए गए हैं जिसको सर्विस करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वजह से डॉलर सप्लाई की जरूरत है हाइपोथेटिकली अगर लोग आगे चलकर यूएसए के डॉलर डिनोमिनेशन में कभी भी लोन नहीं लेंगे तब भी एग्जिस्टिंग डेट इतना ज्यादा है कि डॉलर की डिमांड एक लंबे समय तक रहने वाली है इसके अलावा डॉलर की बढ़ती डिमांड के पीछे एक और रीजन है यूएस फेड द्वारा ओपन मार्केट में बॉन्ड सेल करना ऐसा करके वो मार्केट से डॉलर्स को एब्सॉर्ब कर रहे हैं यानी कि जो एक्चुअली में डॉलर के सप्लाई का मेन सोर्स है वही आज सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट करने में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है लास्टली एक और इंटरेस्टिंग रीजन जैसे जैसे डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मार्केट में डर का माहौल बनता जाएगा क्योंकि बाकी करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट एप्रिशिएट होती जाएंगी और इस वजह से भी डॉलर की वैल्यू एज अ सेफ एंड स्ट्रॉन्ग करेंसी और बढ़ती चली जाएगी यानी कि अब आप समझ ही गए होंगे कि बढ़ती डिमांड और कॉन्ट्रैक्टिंग सप्लाई का एक इंटरकनेक्टेड लूप बनता जा रहा है जो डॉलर की राइजिंग स्ट्रेंथ और डिमांड को पुश करता है और यही सारे रीजंस के बेस पे डॉलर मिल्क शेक थ्योरी बनी है लेकिन क्या आखिर कोई भी केस में डॉलर वीक हो ही नहीं सकता चलिए देखते हैं कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कुछ लोग कहते हैं कि इतने ट्रिलियन डॉलर्स का जो डेट है अगर किसी ने अपने लोन पर डिफॉल्ट कर दिया तो अगर किसी ने अपने एग्जिस्टिंग यूएस डॉलर्स के डेट को सर्विस ही नहीं किया और अपने ट्रेड अग्रीमेंट को डॉलर टर्म से किसी दूसरी करेंसी के टर्म्स में रिवाइज कर दिया तो क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलर्स कॉरपोरेशन या इवन कंट्रीज तक अपने लोन को रिपे नहीं कर पाते हैं और ऐसे में जब कोई अपने लोन पे डिफॉल्ट करेगा तो बेशक एक तरह से डॉलर टर्म्स में लोन ऑब्लिगेशन कम हो जाएंगी जिसके चलते डॉलर की डिमांड नीचे जा सकती है लेकिन इसके काउंटर में ब्रेंट कहते हैं कि जब भी कोई डिफॉल्ट करता है तो ना सिर्फ लोन रिपे करने की ऑब्लिगेशन जाती है बल्कि उसके साथ साथ उस डेट की वैल्यू के बराबर मनी सप्लाई भी गायब हो जाती है ऊपर से लेंडर्स को तो अभी भी डिफॉल्ट पैसा रिकवर करना होगा लेकिन उसको सप्लाई करने वाला कोई नहीं रहेगा यानी कि डिफॉल्ट के केस में सप्लाई ज्यादा तेजी से फॉल होगी जिसके कारण अगेन डॉलर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे and they leave and they go somewhere else in a debt based monetary system 
it's not just the debt that leaves. It's not just the obligations that leave. Money disappears as well. Because in a debt-based monetary system, when debt gets defaulted on, money evaporates. Money disappears. And if money disappears, that means supply falls. एक और argument ये हो सकता है कि अगर US Fed लगातार rate hikes करेगा, तो economy में demand kill हो जाएगी, जिससे US से recession में जा सकता है, और फिर ऐसे में भी dollar की value नीचे जा सकती है. लेकिन इसके counter में भी Brent कहते हैं कि अगर US से recession में गया, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा customer recession में चला जाएगा, जिसकी वजह से जितना impact US economy पे देखने को मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा impact international और emerging markets पे आएगा, इसलिए उनके according इस case में भी कम ही chances हैं कि dollar weak होगा. Another thing I would say is even if the they do raise rates and it does cause a recession, well then you know that means the US is now in recession and the rest of the world's biggest customer is now have a cold and cannot buy all the you know goods from those other countries that they were selling before. So that has a knock-on effect to EM, and I actually think it hurts EM and international more than it hurts the US. So even if that does turn out to be correct, I don't think that that's necessarily dollar negative. Another argument is that the Fed will be able to quantitative tightening or rate hikes. At one point, they will have to do a lot of quantitative easing again. So here, first of all, we have to understand why the need of quantitative easing is required. So if you can get that injection of currency into the system from somewhere other than the Fed, then the Fed doesn't need to provide it. And this is the heart of the dollar milkshake theory. The rest of the world is still providing an incredible amount of stimulus into the market. But we're the only ones with a straw. Everybody else is pushing you know, the liquidity out into the market. The Fed has a straw, and they're sucking up that liquidity. And as they suck up that liquidity, that is an injection from outside the domestic market into the market that allows the flow to keep happening. And that is no different than QE if we were doing it ourselves. Just because they're operating QE out of Tokyo or out of Frankfurt doesn't mean that those dollars or that liquidity, the euros, the yen, whatever, stays in those domestic markets. You know, in a global marketplace, all those assets can flow to the U.S., and I think that's what's going to happen. And that is literally the heart of the dollar milkshake theory. It doesn't really matter who provides the QE. What really matters is who captures the QE. सिंपल लैंग्वेज में क्वांटिटेटिव इजिंग का मतलब है मनी प्रिंटिंग या इंटरेस्ट रेट्स कम करके इकोनॉमी को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना लेकिन क्या जरूरी है कि ये लिक्विडिटी यूएस पेट के थ्रू ही आए नहीं ना लिक्विडिटी तो ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स इंजेक्ट कर ही रहे थे क्वांटिटेटिव इजिंग चाहे कोई भी करे जरूरी ये हो जाता है कि उसे कैप्चर कौन कर रहा है और अभी तक के केस में जब बाकी कंट्रीज क्वांटिटेटिव इजिंग की रेस में दौड़े जा रहे थे तब उस लिक्विडिटी को बड़े आराम से यूएस अपने हायर रेट्स और बेटर इकोनॉमिक कंडीशन के चलते कैच करता जा रहा था और यही कॉन्सेप्ट ब्रेंड जॉनसन की डॉलो मिल्कशेक थ्योरी का हार्ट है अब जैसे कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था जॉनसन ने इस थियोरी के बारे में इंटरव्यू 2018 के अराउंड दिया था लेकिन उसके बाद से अभी तक ग्लोबल इकोनॉमी ने कई अलग अलग सिचुएशन फेस की हैं। कोविड 19 ही ले लीजिए ग्लोबली इतने सारे देश लॉकडाउन में चले गए थे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहे थे जिसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो बहुत ही दूर की बात थी दो स्टेट्स या दो सिटीज के बीच भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और मुझ सारी कंट्रीज ने अपने देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फिजिकल स्ट्यूमुलस प्रोवाइड किया था और इंटरेस्ट रेट्स भी कट डाउन किए थे यूएस फेड ने भी 2020 से 2022 तक इंटरेस्ट रेट्स को कट डाउन करके रखा था इसलिए इस दौरान डॉलर की वैल्यू ने एक शार्प फॉल भी देखा था ये एक स्पेशल सिचुएशन थी जहां डॉलर मिल्कशेक थ्योरी कुछ हद तक फेल कर गई थी लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब उन्होंने 2018 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था उस समय के फंडामेंटल्स और आज के फंडामेंटल्स सेम नजर आ रहे हैं इनफैक्ट आज वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं आज वापिस से डॉलर अपने ट्रैक पे आ चुका है और लगातार राइज होता जा रहा है चलिए अब देखते हैं राइजिंग डॉलर का यूएस के बॉन्ड मार्केट और इक्विटीज पे क्या इंपैक्ट आएगा एक राइजिंग डॉलर का यूएस की बॉन्ड और इक्विटी मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट होगा वो समझना काफी सिंपल है सबसे पहले तो ये है कि जब भी फेड रेट्स हाइक करेगा यूएस में बॉन्ड यील्स राइज होंगे यानी कि अब सेम रिस्क पे इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे ये हुआ एक फैक्टर दूसरा फैक्टर है खराब ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन कहीं पे वॉर चल रहा है तो कहीं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बढ़ता इन्फ्लेशन बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते ऑयल के दाम राइजिंग एनर्जी प्राइजेस और सबसे डेंजरस कारण 
करेंसी क्राइसिस इन दोनों फैक्टर्स के चलते डॉलर ऑलमोस्ट नेचुरली अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है और इसलिए पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स यूएस डॉलर को एक सेफ हेवन की तरह देखते हैं और ऐसे में मनी का इन्फ्लो डॉलर्स में आएगा जो इवेंचुअली यूएस के एसेट्स में जाएगा इस रीजन की वजह से यूएस की इक्विटीज को अच्छा खासा पुश मिल सकता है बात करते हैं बॉन्ड्स मार्केट की राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के चलते यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड हील्स राइज होंगे राइट और इस वजह से बॉन्ड मार्केट में सेलिंग हो सकती है मगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों सिंपल है सपोज करिए कि आपने एक टू ईयर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है जिसमें आपको थ्री परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो आप उस बॉन्ड को दो साल की मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखिए या फिर उससे पहले ही आप उसे सेल ऑफ कर दें लेकिन जैसे ही यूएस फेड रेट हाइक करती है एक नया टू ईयर बॉन्ड क्रिएट होगा बस फर्क ये होगा कि उसमें इन्वेस्टर्स को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो नेचुरल सी बात है कि सेम ही ड्यूरेशन के बॉन्ड पे अब इन्वेस्टर्स के पास एक हायर इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड अवेलेबल है और इस वजह से लोग अपना एग्जिस्टिंग बॉन्ड सेल ऑफ करना पसंद करेंगे मगर क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट कम है वो उन्हें लोअर प्राइस पे सेल करना पड़ेगा और इसी वजह से जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं बॉन्ड हील्स राइज होती है लेकिन बॉन्ड प्राइजेस कम हो जाते हैं वैसे तो बॉन्ड्स काफी सेफ माने जाते हैं लेकिन ऐसे राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में जब बॉन्ड प्राइजेस नीचे जाते हैं तो लोगों के रिटर्न्स अफेक्ट हो सकते हैं और जब बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में भी सेफ्टी कम होती हुई दिखती है तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट स्प्रेड हो सकता है और ऐसा अगर एक लंबे समय तक होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड मार्केट्स में सेल ऑफ देखने को मिले जिसके बाद वो पैसा अगेन यूएस इक्विटीज की तरफ फ्लो हो सकता है यानी कि एक स्ट्रॉगर डॉलर यूएस इक्विटीज के लिए काफी बेनिफिशियल माना जा सकता है तो ये थी डॉलर मिल्क शेक थियोरी कमेंट्स में बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हम आपके लिए इसी तरह फाइनेंस की दुनिया के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सिंपल वे में लेकर आते रहेंगे स्टॉक मार्केट इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए बाय Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.